Bueno, para empezar este video voy a mostrar esto. Así son los enchufes acá. Tienen un interruptor para prender y apagar cada toma. Este adaptador lo compré en Capital. Tiene para Europa, Inglaterra y este es para Estados Unidos y Japón, creo. Eh, ahora les cuento un poquito sobre el vuelo. Bueno, con respecto al vuelo, eh, es un, fue un poco cansador, si bien no hice nada. <ríe> eh, 13 horas son 13 horas. Eh, había una, una pantalla en la que se podía ver películas, jugar videojuegos. Eh, se podía también ver eh, el avión, cómo recorría el, el mapa, o sea, el mundo con un GPS en tiempo real y no sé qué más se podía ver en la pantalla ah, se podía ver un menú para comprar cosas de comida o cosas del free shop y eh, qué más tenía para poner auriculares así que como yo de los auriculares pude ver película con eso eh, tenía una ventana que se podía controlar la oscuridad del vidrio entonces eh, si lo ponías lo más claro digamos posible se veía tal cual como estaba afuera pero si lo ponías más oscuro mirando desde adentro parecía que era de noche afuera y era de pleno día de hecho en un momento estaba durmiendo me, eh, me dormí de noche porque el vuelo salió a las 3 de la mañana en un momento me desperté y era de día y habían pasado dos horas nada más eh, y después me dormí y al ratito estaba todo de noche de nuevo y miré para afuera y se veía lo que parecía la luna en realidad era el sol pero como la ventana estaba como, como, como polarizada digamos sé que en un momento todas las ventanas se polarizan y se ponen oscuras eh, parecía que afuera era no sé, una luna llena tremenda y era la noche, una noche eh, bueno, se podía ver las nubes todo el tiempo y de vez en cuando se podía ver también la ciudad algunas luces o montañas, dependiendo de qué momento del tramo en el video que muestro sobre el vuelo, ahí eh, voy mostrando eh, el recorrido del avión cómo está en el mapa y cómo se ve eh, bueno elegí justo un asiento que estaba en donde está el ala así que para ver tenía que cambiarme de asientos eh, con respecto al despegue y el aterrizaje duran más o menos 4 minutos y te tira para atrás cuando despega te tira para atrás porque acelera muy fuerte y empieza a moverse eh, yo no no tengo vértigo ese tipo de cosas no, no sentí nada raro pero eh, capaz que a alguna persona le puede llegar a no sé, a, a dar sensaciones extrañas bueno, la mayoría de las personas que trabajaban en el avión que sería tripulantes de cabina hablaban en inglés eh, salvo una chica que era española y hablaba en español pero la mayoría hablaban en inglés eh, tiene el menú vegano de esa aerolínea y me dieron dos comidas una más o menos creo yo capaz dos horas una o dos horas después de despegar y una o dos horas antes de aterrizar eh, primer menú fue polenta literalmente me, o sea, me dieron polenta yo me dio risa en realidad, pero está bien, porque bueno, es, es comida vegana. Me dieron polenta con zapallo largo, como zucchini, eh, al horno, eso estaba muy rico. Y en esa tanda de postre había, eh, creo que había manzana, bueno, está en el video, no me acuerdo muy bien, pero había creo que manzana, mandarina y una mermelada y unas galletitas. Eh, y en la segunda me dieron en lugar de polenta arroz mejor 
con zucchini de nuevo y esta vez con berenjena al horno, eso estaba riquísimo eh, también, ¿qué más me dieron? bueno, unas frutas, había creo que manzana, piña al primero era man manzana y pera o mandarina y pera y después manzana y, y piña, pedacitos de piña o ananá eh, y estaba muy rico, la verdad. Eh, te podían, te hacían elegir si querías tomar gaseosa, café, agua, vino, lo que quieras. Yo tomé un poquito de gaseosa, un poquito de jugo de naranja, un poco de agua. Y qué más, qué más, qué más con respecto al vuelo. Bueno, recomiendo llevar algo que funcione como una almohada y algo para taparse también. Y recomiendo eh, chequear los controles que tenemos en nuestro alrededor porque de ahí yo por ejemplo al principio me estaba muriendo de frío después me di cuenta que podía cerrar el agujerito por donde me tiraban aire acondicionado así que a partir de ahí el viaje fue otra cosa <risa> eh, pero sí recomiendo llevar algo que cumpla la función de almohada eh, hubo suerte en este vuelo de que había muchas butacas vacías muchísimas entonces al lado mío por ejemplo no había nadie eran tres butacas una al lado de la otra entonces me pude acostar sobre las tres butacas y qué es lo que hizo la mayoría de las personas al momento de dormir pero si hubiese tenido que dormir sentado no sé cómo hubiese hecho, hubiese sido horrible esta almohadita yo no la, no la compré, boludo y algo para taparse eh, ¿qué, más? ¿qué más? ¿qué más? ah, bueno, eh, supongo que la mayoría de los aviones tienen el puerto para auriculares y puerto USB para cargar también, así que con un cable USB puede, se puede cargar el, el teléfono celular mientras estás viajando eh, y creo que eso es todo sí, eso es todo con respecto al, al vuelo nada más, ahora voy a seguir esperando a momento de tomar el bus y bueno, todo esto va a continuar después a medida que vaya cambiando de lugar y demás saludos y estamos en contacto sí, por acá, por las redes obviamente